ఉత్తరప్రదేశ్లోని సోన్భద్ర జిల్లాలో వందల టన్నుల బంగారం నిక్షేపాలున్నట్లు వార్తలు రావడంతో ఇప్పుడు సోన్భద్ర పేరు మారుమోగుతోంది బంగారం కోసం అన్వేషణలో భాగంగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గత పదిహేనేళ్లుగా సోన్భద్రలో పనిచేస్తోంది ఎనిమిదేళ్ల కిందట జిఎస్ఐ బృందం అక్కడ భూమి లోపల బంగారు నిక్షేపాలున్నట్లు నిర్ధారించింది ఈ బంగారాన్ని తవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఈ వేలానికి సిద్ధమైంది ఇక్కడ దాదాపు మూడు వేల టన్నుల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చేశాయి జిఎస్ఐ వివరాల ప్రకారం సోనుభద్రలోని సోన్కొండపై సుమారు మూడు వేల టన్నుల బంగారం హరదీ బ్లాక్లో సుమారు ఆరు వందల కిలోల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి దీంతోపాటు పూల్వార్ సల్యహైడ్ బ్లాక్లో కూడా ఇనుప ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే ఈ ముడి ఖనిజం నుంచి ఎంత బంగారం లభిస్తుంది అనేది దాని క్వాలిటీని బట్టి ఉంటుంది నిపుణులు మాత్రం ఖనిజం నాణ్యమైనది అయితే దాని నుంచి లభించే బంగారం ఆ ఖనిజంలో దాదాపు సగం ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఇది ఇప్పుడు మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిన ఉత్తరప్రదేశ్ బంగారు కొండ గురించి ప్రచారం జరుగుతున్న కథ మరి అసలు నిజాలేంటి ఇప్పుడు చూద్దాం నిజానికి రెండు వేల ఐదులో సోన్భద్రలో సర్వే చేసిన జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బృందం ఇక్కడ బంగారం ఉందని చెప్పింది దాన్ని ధృవీకరించేసరికి రెండు వేల పన్నెండు వచ్చింది అయితే దాన్ని వెలికి తీసే దిశగా ఇప్పటి వరకు గట్టిగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేకపోయారు కానీ ఇప్పుడు బ్లాకుల వేలం కోసం అధికారులు ఏడుగురు సభ్యుల టీం ఏర్పాటు చేశారు ఖనిజాలు భారీ స్థాయిలో లభించే అవకాశం ఉండడంతో జిల్లాలోని చాలా ప్రాంతాల్లో హెలికాప్టర్ ద్వారా సర్వే చేస్తున్నారు వాటి కోసం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రోమీటర్ లాంటి పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు వీటిని హెలికాప్టర్ కింద వేలాడదీసి భూ ఉపరితలానికి దాదాపు వంద మీటర్ల ఎత్తులో ఎగురుతూ సర్వే చేస్తున్నారు సోన్భద్ర కలెక్టర్ ఎన్ రాజలింగం బంగారం లభించే ఈ కొండ ప్రాంతం దాదాపు నూట ఎనిమిది హెక్టార్లలో ఉందని చెప్పారు సోన్ కొండల్లో అమూల్యమైన ఖనిజ సంపద ఉండడం వల్ల గత పదిహేను రోజులుగా ఆ ప్రాంతంలో హెలికాప్టర్ సర్వే చేస్తున్నారు సోనుభద్ర డిఎం వివరాల ప్రకారం సోన్భద్రతో పాటు మధ్యప్రదేశ్లోని సింగ్రౌలి జిల్లా యూపీలోని బలరాంపూర్ జార్ఖండ్లోని గడ్వా జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కేంద్రం హెలికాప్టర్ ద్వారా సర్వే చేయిస్తోంది ఇక స్థానిక జర్నలిస్టు జ్ఞానప్రకాష్ చతుర్వేది ఈ ప్రాంతం గురించి చెబుతూ సోనుభద్ర దుద్దీ తాలూకాలో ఉన్న సోనుకొండలకు శతాబ్దాల పురాతన చరిత్ర ఉంది ఇక్కడ ఒకప్పుడు రాజా బరియార్ షా కోట ఉండేది కోటకు రెండు వైపులా శివకొండ సోనుకొండలు ఉండేవి రాజు కోట నుంచి రెండు కొండల వరకు కింద అపారమైన బంగారం వెండి విలువైన ఖనిజ దాగి ఉందని నమ్ముతారు దాదాపు పదేళ్ల క్రితం ఒక రైతు ఇదే ప్రాంతంలో దున్నుతుంటే అమూల్యమైన లోహాలు లభించాయి దానిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది అని చెప్పారు ఇవన్నీ సోన్భద్ర జిల్లాలో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్న కొండ చుట్టూ వినిపిస్తున్న వార్తలు ఉత్తరప్రదేశ్లో లభించే ఈ బంగారు నిల్వలతో భారత్ ఆర్థికంగా బలపడనుందని మీడియా కోడై కూసింది అయితే ఇక్కడే కథ మలుపు తిరిగింది అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అనేవాళ్లు మన చుట్టూ ఎంతో మంది ఉంటూనే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ బంగారు నిక్షేపాల విషయంలోనూ ఇదే కథ రిపీట్ అయ్యిందని స్వయంగా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియానే చెప్పింది అయితే వాస్తవానికి ఇక్కడ బంగారు గనులు ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ మీడియా ప్రచారం చేసిన మొత్తంలో మాత్రం ఇక్కడ బంగారు ఖనిజం లభ్యమయ్యే అవకాశాలు లేవట జిఎస్ఐ లెక్కల ప్రకారం సోన్భద్రాలో బంగారు నిల్వలు లేవు ఎన్నో ఖనిజాలు దొరికే ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి టన్నుకు మూడు పాయింట్ సున్నా మూడు గ్రాములు బంగారం వెలువడుతుంది అంటే ఇక్కడ మొత్తం యాభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఆరు టన్నుల ముడి ఖనిజం వెలువడితే అందులో నుంచి నూట అరవై కిలోల బంగారం వస్తుంది కానీ మీడియా చెప్పినట్లు మూడు వేల మూడు వందల యాభై టన్నులు కాదు అయితే ఇంత వైరల్ అయిన ఈ సోన్భద్ర జిల్లాకి ఓ ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఇక్కడే సోన్ నది ప్రవహిస్తోంది సోన్ అంటే బంగారం అని అర్థం సోన్భద్ర జిల్లా ఉత్తరప్రదేశ్లో దక్షిణ చివరన ఉంది ఈ జిల్లాకు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ బీహార్ రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు ఉంది సోన్భద్ర జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం ఇలా నాలుగు రాష్ట్రాలతో సరిహద్దు ఉన్న ఏకైక జిల్లా భారత్లో ఇదొక్కటే పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన ఈ జిల్లాలో సున్నపురాయి బొగ్గు బాక్సైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి ఇక్కడ విద్యుత్ ప్లాంట్లు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నందున దీన్ని ఇంధన రాజధాని అంటుంటారు సోనుభద్రక ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు బంగారానికి ఈ పేరుకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని ఆరా తీస్తే సోన్ నది వల్ల ఈ జిల్లాకు ఆ పేరు పెట్టారు ఆ నదిలో బంగారం మొక్కలు దొరుకుతుండటంతో దానికి సోన్ అనే పేరు వచ్చింది సోన్ నదిలోనే కాదు మధ్యప్రదేశ్ ఒడిషాలోని కొన్ని నదుల్లోని ఇసుకలోనూ బంగారం దొరికిన సందర్భాలు ఉన్నాయట ఇక్కడ భూమిలో తొంభై టన్నుల అండలూసైట్ తొమ్మిది టన్నుల పొటాష్ పది లక్షల టన్నుల సిలమినాయిడ్ నిల్వలను కూడా జిఎస్ఐ అన్వేషించింది